wanna be happy, happy, happy. Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely. So, s o m e s a n d s a o a n a s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e 이번 일정에서 병풍도 촬영은 건너뛰고 종도섬 끝머리인 왕박이 여객터미널이 있는 곳으로 가서 매일의 일출을 담아 볼 예정입니다. 송도 앞바다엔 무인도 세계로 이어진 삼도가 있는데요. 오늘 일몰은 그 삼도 위로 떨어지고 있습니다. 송도는 말 그대로 솔섬인데요. 그러나 지금은 솔보다 이 작은 섬이 수산물 거래가 이루어지는 위판장으로 더 유명합니다. 경어, 민어, 새우젓갈 등이 송도 위판장의 대표 선수들인데요. 선착장으로 가면 덩치 큰 민어를 말리고 있는 모습이 정겹고 느껴집니다. 이곳 송도는 6월엔 경어 축제가 열리고 7, 8월엔 여름 보양식으로 사람들이 즐겨 찾는 횟감인 민어가 전국으로 팔려나가며 겨울이면 여기저기 민어 말리는 풍경이 많이 보이는 썸마을입니다. 한국 전통 음식에서 빼놓을 수 없는 양념 구실을 하는 새우젓갈을 구하러 사람들은 사시사철 송도 위판장을 찾는데요. 송도 인근의 임자도 등에서 민어가 잘 잡히는 이유는 민어가 새우를 좋아해 새우어장을 쫓아다니기 때문이라고 합니다. 민어가 많다는 것은 곧 새우어장이 풍성하다는 얘기지요. 젓갈 담글 때 쓰는 새우를 젓새우라고 하는데요. 새우로 담근 젓갈은 담근 시기에 따라 달리 불리지요. 봄에 담그는 새우 젓갈을 봄 춘절을 써 춘절시라 하고 음력 5월에 담그는 젓갈은 5젓 음력 6월에 담그는 젓갈은 6젓 가을에 담그는 것은 가을 추를 써서 추젓이라 부르지요. 이중 6젓을 최고로 치는데 산란 전에 잡은 새우로 담근 젓이라 시알이 굵고 살이 뽀얗기 때문입니다. 송도 위판장 바로 앞에 동상 하나가 있는데요. 그 유명한 홍어장수 문순득의 동상입니다. 
송도 사람이 아닌 우이도 사람 분순득의 동상이 이곳 송도 입판장 앞에 세운 까닭은 그가 요즘으로 치면 중간상인이었기 때문이라고 합니다. 문순득은 흑산도에서 홍어를 사서 영산포에 내다 파는 중간상인이었는데요. 1801년 12월 문순득은 흑산도 남쪽에 있는 태사도에서 홍어를 사서 돌아오다 거슨 풍랑을 만나 표류하게 되었는데 그때 그의 나이 25살이었지요. 어느 날 운명처럼 시작된 홍어장수 문순득의 표류는 1805년 1월 8일 고향에 돌아오기까지 만 3년 2개월 동안 계속되었는데요. 그의 몇 개국을 떠돌며 고국으로 돌아오는 여정을 기록한 표시 말에 자세히 기록되어 있는데요. 그 당시 흑산도와 우이도 등지에서 유배를 살았던 소남 정약전이 문순득의 구소를 정리해 기록했고 이를 다시 그의 제자 이강회가 보완한 기록문인데요. 흥미로운 것은 이 책엔 112개의 우리말 단어를 한자로 적은 뒤 각각 오키나와어 필리핀어로 번역한 내용이 있다는 것인데요. 이 언어의 번역은 문순득이 정리했다는 것이지요. 이는 홍어장수 문순득이 표류 기간 동안 중국어와 오키나와어 필리핀어를 어느 정도 습득했음을 알수 있는데요. 이를 증명하는 기록이 조선왕조실록에 기록되어 있습니다. 순조 7년인 1807년 8월 제주 목사 한정우는 제주에 표류했던 이들을 필리핀으로 송환시켜 달라고 임금에게 편지를 썼는데요. 제주도에 표류한 이들이 필리핀 사람임을 밝혀낸 것은 문순득의 통역을 통해서였다고 합니다. 홍어장수 문순득이 공시통역사 문순득으로 활약한 것이지요. 문순득은 절망의 한가운데 있으면서도 희망을 포기하지 않았고 낯설음을 오히려 새로운 도전의 기회로 삼았는데요. 이는 문순득이 긍정적이고 긍정적이고 한없이 긍정적이었기 때문이었던 것입니다. 한없는 긍정이 문순득을 살아남을 수 있게 했고 그를 읽기에 홍어장수가 아닌 세상에 이바지하는 사람으로 운명을 바꿔버렸던 것이지요. 한 200년 전에 어판장에서 홍어를 사려고 이곳저곳을 기웃거렸을 문순득을 생각하다 보니 벌써 에는 위연이었다 저버렸습니다. 신한섬 여행시 이곳 송도 한번 둘러보시고요. 어판장은 꼭 다녀보시길 추천드립니다. 영상 즐감하시고요. 또 다른 영상으로 만나뵈요. 감사합니다.